हेलो गाइस माय सेल्फ अंकित कुमार आज एक मैं न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे पीएनएस की तो हम बात करने वाले हैं पीएनएस में क्रेनियल नर्व के बारे में तो चलिए जानते हैं कि क्रेनियल नर्व होती क्या है क्रेनियल नर्व जो नर्व ब्रेन से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व ये भी तीन टाइप की हो सकती हैं सेंसरी मोटर मिक्स अगर कोई नर्व ब्रेन की तरफ आ रही है तो वो सेंसरी अगर कोई नर्व ब्रेन की ब्रेन से कहीं और जा रही है वो मोटर ओके कोई कोई नर्व दोनों का फंक्शन करती है चलिए जानते हैं हम आगे क्रेन नर्व के बारे में ओके सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन दिया है आप लोग देख सकते हो उसको हम उसका आंसर हम निकालते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं क्योंकि जो भी हमारी वीडियो होती हैं वो आपकी इलेवेंथ ट्वेल्थ और नीट में काफ़ी हेल्पफुल होंगी चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो चाहे आप एलेवेंथ में हो आप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ओके तो आइए चलो जानते हैं कि हाउ मैनी क्रीन नर्व आर ए पार्ट ऑफ एन एमनियोट्स हम बात करते हैं एन एमनियोट्स के बारे में तो एन एमनियोट्स में हमारी क्रीन नर्व कितनी होती है तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एन एमनियोट्स होते हैं क्या एन एमनियोट्स से पहले जानने से पहले हमें जानना होगा एमनियोट्स होते हैं क्या हमने लिखा है एमनियोट्स एमनियोट्स क्या होते हैं एमनियोट्स क्या होते हैं एमनियोट्स ये वो होते हैं जिनके एमरीओ के चारों ओर अगर एमनियोटिक मेमरेन प्रजेंट है हम उनको एमनियोट्स बोलते हैं अगर हम एमनियोट्स की बात करें तो हमारा एमनियोट्स में रेप्टाइल बर्ड्स मेमल्स आते हैं ओके एमनियोट्स की अगर हम बात करें तो आपकी ट्वेल्व पेयर क्रेन नर्व होती हैं अगर हम एन एमनियोट्स की बात करें एन एमनियोट्स में आपका जो एमरी होता है एमरीओ के चारों ओर एमनियोटिक मेमरेन नहीं होती हम उनको बोलते हैं एन एमनियोट्स एन एमनियोट्स में हमारा आता है फेसिस एम्फीबियन तो आप लोगों को याद रखना है कि रेप्टाइल्स के बारे में अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि रेप्टाइल्स में क्रीनियन नर्व कितनी होती हैं नंबर पूछ रहे हैं कितनी होती हैं ये हमेशा क्रीनियन नर्व पेयर में होती हैं तो रेप्टाइल्स में पूछ रहा तो आप लोगों को बताना ट्वेल्व पेयर क्रीन नर्व अगर आपसे फ्रॉग में पूछ रहे हैं फ्रॉग एम्फीवियन में या फिसिस में पूछ रहे तो आप लोगों को हमेशा बताना है टेन पेयर क्रीनियन नर्व होती हैं तो हमने एक एक क्वेश्चन दिया है इसका क्वेश्चन का आंसर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अनमैच मींस इसमें से तीन सही आंसर हैं एक गलत है जो कि आपका फाइंड करना है ओके तो अगर हम बात करते हैं क्रीन नर्व के बारे में तो क्रीन नर्व आपकी ट्वेल्व पेयर होती है तो आप लोग देख सकते हो क्रीन नर्व ये हमेशा ट्वेल्व पेयर होती हैं अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या मेमेल की बात करें तो आपको ये क्रेन नर्व सिक्वेंस में आपको याद रखनी है सिक्वेंस में याद रखनी है ट्वेल्व पेयर क्रेन नर्व को कैसे याद रखें वो आप टेंशन मत लें उसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया है तो आप लोग देख सकते हो कि ट्वेल्व पेयर क्रेन क्रेन नर्व जो होती हैं आप लोग देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ फर्स्ट क्रेन नर्व का नाम है ओवल फैक्ट्री सेकेंड क्रेन नर्व का नाम है ऑप्टिक थर्ड क्रेन नर्व का नाम है ओकलोमोटार फोर्थ का नाम है ट्रोकुलर फिफ्थ का नाम है ट्राइजेमिनल सिक्स का नाम है अब्डुसेंस सेवन का नाम है फेशियल एट का नाम है वेस्टिबुलो कोकुलर जिसे हम ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं नाइन्थ को हम ग्लोसोफेरियल बोलते हैं टेंथ को हम वैगस बोलते हैं और एलेवेंथ को हम एसेसरी बोलते हैं और ट्वेल्थ को हाइपोग्लोसल बोलते हैं तो ये आपको क्रीन नर्व सिक्वेंस में याद रखनी है इनके फंक्शन याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना होती है तो ये क्रीन नर्व आप कैसे सिक्वेंस में याद रखें क्योंकि ये सीक्वेंस में याद रखने ही है आपको ये सब रोमन नंबर में याद रखने रखने हैं तो आप लोगों को ये रोमन नंबर में याद रखनी है क्रेन नर्व तो इसके लिए एक निमोनिक है निमोनिक ये ओ ओ ओ ट्राई ट्राई अगेन फेलियर विक्टोरी गिव वैल्यू एंड हैप्पीनेस ओ ओ ओ ट्राई ट्राई अगेन फेलियर विक्टोरी गिव वैल्यू एंड हैप्पीनेस ये निमोनिक आप याद रख लो जिससे आपकी ट्वेल्थ क्रेन नर्व ईजी में याद हो जाएंगी तो आइए हम जानते हैं कि निमोनिक को हम कैसे यूज कर सकते हैं निमोनिक ये ओ ओ से आप याद रखो ऑल फैक्ट्री ओ से याद रखो तुम्हारी सेकंड क्रेन नर्व ऑप्टिक ओ से याद रखो थर्ड क्रेन नर्व आपकी ओकुलोमोटार ट्राई से याद रखो आपकी ट्रोकुलर फोर्थ क्रेन नर्व आप ट्राई से याद रखो फिफ्थ क्रेन नर्व ट्राई अगेन से याद रखो आपकी सिक्स क्रेन नर्व अब्डुसेंस फेलियर से याद रखो आपकी सेवेंथ क्रेन नर्व फेशियल विक्टोरी से याद रखो आपकी एट क्रेन नर्व वेस्टिब्लो कोकुलर और आप गिव से याद रखो नाइन्थ क्रेन क्रेन नर्व ग्लोसोफेरेंजल आप वैल्यू से याद रखो टेंथ क्रेन नर्व वैगस और आप एंड से याद रखो एलेवेंथ क्रेन नर्व एसेसरी नर्व आप लोग हैप्पीनेस से याद रखो ट्वेल्थ क्रेन नर्व हाइपोग्लोसल 
क्वेश्चन नीट में आते हैं कि कौन सी नर्व सेंसरी है कौन सी नर्व मोटर है तो ये भी आपको याद रखना है तो उसके लिए भी हमने एक निमोनिक बनाया है तो आप लोग देख सकते हो आपकी फर्स्ट सेकेंड एट ये सब ये तीनों सेंसरी हैं थर्ड फोर्थ सिक्स एलेवेंथ और ट्वेल्थ ये आपकी मोटर है रेस्ट आपकी मिक्स्ड है तो आप लोगों को याद रखना है इनको सीक्वेंस में याद रखना सबसे पहली बात और इनका फंक्शन याद रखना अरे ये ये भी याद रखना कि ये सेंसरी का काम कर रही है या मोटर का काम कर रही है तो उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है ट्रिक ये है सम से मनी बेटर सम से मनी बेटर बट माई ब्रदर से बिग्स बुक्स मैटर मोर ये आपको एक लाइन याद रखनी है जिससे आप लोग सेंसरी मोटर का भी पता लगा सकते हो तो एस से याद रखो सेंसरी एस से सेंसरी जहाँ पर भी एम है वो मोटर जहाँ पर भी बी आ रहा है वो मिक्स है जहाँ पर भी एम है मोटर और जहाँ पर भी बी आ रहा है वो मिक्स है तो ये आपको आपको याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल देगा तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग ओ ओ ओ ट्राई ट्राई अगेन फेलियर विक्टोरी गिव वैल्यू एंड हैप्पीनेस से याद रख सकते हो ट्वेल्व पे क्रेन इन को सिक्वेंस में और सम से मनी बेटर बट माई ब्रदर से बिग्स बुक्स मैटर मोर ये निमोने से याद रख सकते हो इसके फंक्शन ओके okay. तो अगर हम बात करते हैं ओल्ड फैक्ट्री क्रीन नर्व के बारे में तो उसका फंक्शन क्या है क्योंकि फंक्शन पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है और आते भी हैं तो ओल्ड फैक्ट्री क्रीन नर्व की बात करें तो ओल्ड फैक्ट्री क्रीन नर्व जो हमारी स्मेल में काम करती है ऑप्टिक क्रीन नर्व हमारी विजन में काम करती है ओकलो मोटार नर्व हमारी मूवमेंट ऑफ आइस में काम करती है टोकुलर नर्व आपकी मूवमेंट ऑफ आइस में हेल्प करती है जबकि ट्राइजेमिनल हमारी डेंटिस्ट नर्व है और हमारी सिक्स क्रेन नर्व जिसे हम अब्डूसेंस बोलते हैं वो आई बॉल्स में मूवमेंट में हेल्प करती है फेशियल नर्व आपको कंट्रोल करती है टेस्ट बर्ड को फेशियल एक्सप्रेशन में भी हेल्प करती है और वेस्टिबुलो कोकुलर की बात करें तो वो करती है आपकी कंट्रोल करती है हेयरिंग और बैलेंस में हेल्प करती है अगर हम नाइन्थ क्रेन नर्व ग्लोसोफेरेंज की बात करें तो टेस्ट बर्ड को कंट्रोल करती है ओके वागस क्रेन नर्व जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्व है वो ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट को एनर्जेट करती है ओके आपकी इलेवेंथ क्रीन नर्व का फंक्शन है शोल्डर मूवमेंट में हेल्प करता है और ट्वेल्थ क्रीन नर्व जिसे हम हाइपोग्लोसल बोलते हैं वो हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ टंग में तो अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ पेरे क्रीन नर्व को इंडिविजुअली तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्रीन नर्व के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है ऑल फैक्ट्री का हमेशा फंक्शन है स्मेल में ओके ऑप्टिक ऑप्टिक से याद रखो आपको विजन में हेल्प कर रही है तो आप लोगों को फंक्शन सिर्फ इतना ही याद रखना फर्स्ट और सेकेंड का चलिए हम जानते हैं थर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक क्रेन नर्व के फंक्शन तो गाइस हम लोग अब बात करेंगे इंडिविजुअली तो जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि फर्स्ट और सेकंड का फंक्शन हमें सिर्फ याद रखना है जिसमें हमारा ऑल फैक्ट्री का फंक्शन होता है स्मेल में ऑप्टिक का फंक्शन होता है हमारा विजन में तो हम बात करते हैं थर्ड से लेकर ट्वेल्थ क्रेन नर्व के बारे में तो उससे पहले मैंने एक सिंपल सिंपल वे में एक छोटे छोटे निमोनिक बनाए जैसे कि ए वन जैसे वन ट्वेंटी की हमारी हार्ड डिस्क आती है या मेमोरी कार्ड आता है वो भी हम जनरली सेंडिक्स कंपनी का लेते हैं तो वन ट्वेंटी जी बी सेंडिक्स तो वन ट्वेंटी जी बी से एस से यादव को सेंसरी होते हैं बाकी फाइव सेवन नाइन टेंथ बी ये याद को बोथ होती हैं सेंसरी मोटर दोनों का फंक्शन करती हैं ओके तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेन नर्व इन हुमन तो आपकी मोटर टाइप होंगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पहले आते थे और आज भी आने की संभावना है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेन नर्व इन फ्रॉग मिक्स टाइप की होती है तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन दिया स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व तो इस क्वेश्चन का हम अभी फाइंड करने वाले हैं आंसर को तो क्रेन नर्व क्रेन नर्व जो होती हैं आपकी आइस बॉल मूवमेंट में कौन कौन सी हेल्प करती हैं तो आप लोग याद रखो तीन जो आपकी तीन सौ छियालीस हैं थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेन नर्व आपकी आइस बॉल मूवमेंट में हेल्प करती है मीन आइस बॉल में आइस बॉल की जो मसल्स होती हैं उनको इनर्शिएट करती है जिससे कि आइस बॉल की जो मूवमेंट होती है अपर डाउ अपर डाउन लेफ्ट राइट उनमें हेल्प करती है तो अगर हम आइस बॉल की मसल्स की बात करें तो आइस बॉल्स में हमारी सेवन मसल्स होती हैं जिसमें से मैंने सिक्स मसल्स का नाम लिखा है आप लोग देख सकते हो सुपेर रेक्टस मसल इन्फेरी रेक्टस मसल मिडल रेक्टस मसल लेटर रेक्टस मसल सुपेर अब्लिक मसल और इन्फ्री अब्लिक मसल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कोई आई है हमारी आई के ऊपर जो होगी वो सुपर रेक्टस जो नीचे होगा वो इन्फेरियर रेक्टस और जो मीडियल ये जैसा आप लोग दूसरी आइज की बात करें ये कोई फेस है ओके 
ये मीडियल साइड है तो मीडियल साइड जो होगी वो मीडियल रेक्टस और तुम्हारी लेटर साइड लेटर रेक्टस और इसके ऊपर होगी सुपेरियर सुपेरियर ओब्लिक मसल और नीचे होगी इनफेरियर ओब्लिक मसल किस मसल्स को कौन सी नर्व इनर्शिएट करती है आप लोग ये भी जान सकते हो तो चलिए जानते हैं आपकी सुपेरियर रेक्टस मसल को ओकुलम मोटार इनर्शिएट करती है इनफेरियर रेक्टस को ओकुलम मोटार मीडियल रेक्टस को ओकुलम मोटार और इनफेरियर रेक्टस को ओकुलम मोटार अगर बात करते हैं लेटर रेक्टस के बारे में तो अब्दुसेंस अब्दुसेंस आपको इनर्शिएट करती है सुपेरियर ओब्लिक को आपकी ट्रोकुलर नर्व इनर्शिएट करती है सिंपल वे में आपकी याद रखने के लिए याद रखो आप एस ओ फोर सुपेरियर ओब्लिक मसल्स को कौन इनर्शिएट करती है फोर्थ फोर्थ क्रीनियर नर्व का क्या नाम है फोर्थ क्रीनियर नर्व का नाम है ट्रोकुलर अगर हम बात करते हैं लेटर रेक्टस मसल्स की एल आर सिक्स लेटर रेक्टस मसल को कौन इनर्शिएट करी है सिक्स क्रीनियर नर्व सिक्स क्रीनियर नर्व का क्या नाम है अब्दुल सेंस तो ये आपकी जो है आइस बॉल मूवमेंट में हेल्प करने वाली मसल्स हैं तीन थर्ड फोर सिक्स तो हमारा क्वेश्चन क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व मीन्स जो नर्व आइस बॉल के मूवमेंट पर हेल्प कर रही हैं हम उनको एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व बोल सकते हैं तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है ए बी सी डी इसका आंसर है सी क्योंकि आपकी तीन सौ छियालीस थर्ड फोर सिक्स थ्री फोर सिक्स ये आपकी एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व होती हैं ओके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हम आगे चलते हैं इससे पहले हमने अभी बात किए थे फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स तो हमने फाइव फिफ्थ के बारे में बात नहीं की थी चलिए बात करते हैं फिफ्थ के बारे में फिफ्थ को हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व और जिसका नाम जिस जिस हम डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं और ये लार्जेस्ट नर्व है तो क्वेश्चन याद रखना कि फिफ्थ क्रीन नर्व इज ए लार्जेस्ट क्रीन नर्व ओके अगर हम फिफ्थ क्रीन नर्व की बात करें तो इसकी तीन ब्रांच होती हैं ऑप्थेलमिक नर्व मैगजलरी नर्व मैंडिबुलर नर्व ऑप्थेलमिक आप जो आइस बॉल होती हैं उसके ऊपर के एरिया को इनिशिएट करती है उसको कंट्रोल करती है मैगजलरी अब जो मैग मैगजली रीजन होता है अपर जा को इनिशिएट करती है मैंडिबल जो होता है आपका लोअर जा को इनिशिएट करती है आपको इतना ही याद रखना फिफ्थ क्रीन नर्व के बारे में चलिए जानते हैं आगे की नर्व के बारे में इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमने बताया था कि क्रीन नर्व जो होती हैं ब्रेन से निकलती हैं ये आपको मालूम है ब्रेन के भी हम जानते हैं कि तीन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हैंड ब्रेन अगर मैं पौन सर मेडोला को बोलूं तो इसको हैंड ब्रेन बोलते हैं तो कौन सी नर्व कहां से ओरिजिनेट हो रही है कौन से ब्रेन के पार्ट से वो भी आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है तो अगर मैं फोर ब्रेन से बात करूँ फोर ब्रेन से आपकी जो निकलने वाली क्रीन नर्व है वो वन और टू है अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूँ तो वहाँ से निकलने वाली क्रीन नर्व का नाम है थर्ड और फोर्थ अगर मैं पॉन्स की बात करूं तो आपकी निकलने वाली नर्व का नाम है फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट अगर मैं मेडोला की बात करूं तो मेडोला से निकलने वाली नर्व का नाम है नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ ओके तो आप लोग देख सकते हो कि मोस्टली क्रीनी नर्व जो है आपकी हाइंड ब्रेन से निकल रही हैं तो अगर मैं बात करूँ मिड ब्रेन पॉन्स और मेडोला को मिला दूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेन स्टेम और आप हम बात करते हैं सेवन्थ और नाइन्थ क्रीन नर्व के बारे में जो आपकी सेवेंथ और नाइन्थ क्रीन नर्व है वो आपकी हेल्प करती है टेस्ट बर्ड में ओके अगर हम बात करते हैं एट्थ क्रीन नर्व जिसको हमने बोला था ऑडोटरी नर्व या वेस्टिबुलो कोकुलर नर्व ये क्या करती है ये इससे पहले हम लोग अगर इंटरनल एयर की एनाटॉमी की बात करें तो इंटरनल एयर में होता क्या है एक पार्ट होता है वेस्टिबुल पार्ट एक होता कोकुलर पार्ट जो हमारा कोकुलर पार्ट होता है वो हेयरिंग में हेल्प करता है और जो हमारा वेस्टिबुल पार्ट होता है जो हमारा बैलेंस में बैलेंसिंग में हेल्प करता तो वेस्टिबुलो कोकुलर कोकिलर आप नाम से याद रख सकते हो वेस्टिबुलो कोकुलर वेस्टिबुल मतलब बैलेंस में काम कर रहा कोकिला मतलब हेयरिंग में काम कर रहा तो वेस्टिबुलो कोकुलर या ऑडिटरी नर्व आपकी बैलेंस और हेयरिंग में हेल्प करती है अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीन नर्व के बारे में वैगस नर्व के बारे में ये लॉन्गेस्ट क्रीन नर्व है बॉडी की ये कहाँ से औरिजिनेट होती है मेडोला से मेडोला का हमारा पूरा नाम है मेडोला ओब्लोंगोटा ओके वैगस क्रीन नर्व की बहुत सारी ब्रांच होती हैं जिसके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं जो नर्व लेरेंस को इनर्शिएट करती है लेरेंस को लेरेंस में जाती है उसको वो नर्व जो नर्व फेरेंस फेरेंस में जाती है उसको फेरेंजियल नर्व बोलते हैं जो नर्व हर्ट में जा रही है हर्ट कार्डियक उसको बोलते हैं कार्डियक नर्व बोलते हैं जो नर्व स्टोमक में जा रही है उसको नीमोगेस्टिक नर्व बोलते हैं जो नर्व डायफ्राम में जा रही है और डायफ्राम को इनर्शिएट कर रही है 
उसको हम फ्रेनिक नर्व बोलते हैं तो आप लोग देख सकते हो वैगस नर्व जो काफ़ी सारे बॉडी के पार्ट को इनिशिएट कर रही है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्व बोलो या लॉन्गेस्ट नर्व बोलो लॉन्गेस्ट क्रीन नर्व बोलो वो है आपकी वैगस नर्व क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के पार्ट को इनिशिएट कर रही है फोर गट मिड गट को ऑलमोस्ट ये इनिशिएट कर रही है अगर हम बात करते हैं इलेवेंथ क्रेन नर्व के बारे में इसे बोलते हैं एसेसरी क्रेन नर्व जिसको हम बोलते हैं शोल्डर मूवमेंट में हेल्प करती है एक्चुअली क्या होता है शोल्डर मूवमेंट में हेल्प करने वाली मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो गर्दन से निकलती हैं पीछे की तरफ से एक निकलती है गर्दन से निकलती है नीचे से उसको बोलते हैं स्टनो क्लेडो मेस्ट्रोड मसल ट्रेपिजियस मसल तो जो एसेसरी नर्व है वो इन दो मसल्स को इनर्शिएट करती है और शोल्डर मूवमेंट में हेल्प करती है और हम बात करने वाले हैं लास्ट क्रेन नर्व के बारे में जिसे बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व जो है आपकी हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ टंग में मीन्स जो टंग का जो मूवमेंट होता है उसे टंग को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है तो हमने इस वीडियो में बात की ट्वेल्थ क्रेन नर्व के बारे में तो इससे पहले हमारे एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन हमारा ये था वॉट इज अनमैच तो आप लोग देख सकते हो थर्ड क्रीन नर्व थर्ड क्रीन नर्व जिसका नाम है ओकुलर मोटर वो एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व है आप लोग याद रखो थ्री फोर सिक्स तीन सौ चालीस क्रीन नर्व जो होती हैं वो एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व होती हैं हम बात करें ट्रोकुलर तो आप लोग देख सकते हो ट्रोकुलर आपकी फोर्थ क्रीन नर्व है वो भी क्या है एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व है ये भी राइट है ये भी राइट है अब बात करते हैं सी के बारे सी ऑप्शन के बारे में वागस जिसको हम टेंथ क्रीन नर्व बोलते हैं वो क्या कर रही थी सप्लाई टू ऑल पार्ट या इट्स साइड राइट मे बी राइट ओके आगे हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व क्या कर रहा था ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या था विजन में था जबकि यहाँ पर क्या है स्मेल तो स्मेल में कौन हेल्प कर रही थी हमारी कौन सी क्रीन नर्व ऑल फैक्ट्री नर्व तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा आंसर होना चाहिए तो हमारा आंसर है डी तो हमने इस वीडियो में क्या क्या बात किया हमने इस वीडियो में बात किया एन एम न्यूर्स और एम न्यूर्स के बारे में और ट्वेल्व पेयर क्रेन नर्व के बारे में एक बार क्रेन नर्व को अच्छे से देखते हैं रिवाइज करते हैं क्रेन नर्व तो ट्वेल्व पेयर क्रेन नर्व होती हैं ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक ओकलोमोटा टोकोला ट्राइजेमिनल अब्डूसन फेशियल वेस्टिबुलो कोकुलर ग्लोसोफेरिनल वेगस एसेसरी हाइपोग्लोसल आपको सेंसरी भी याद रखनी है मोटर भी याद रखनी है मिक्स भी याद रखनी है आपको ये रोमन नंबरिंग में याद रखनी है वो भी सिक्वेंस में ये नहीं कि आपको थर्ड क्रेन नर्व आपको ट्राइजेमिनल बोलो नहीं आपको सिक्वेंस में नंबर याद रखना क्योंकि आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीक्वेंस में ही याद करनी होती है तो इसके लिए निमोनिक क्या था ओ ओ ओ ट्राई ट्राई अगेन फेलियर विक्टोरी गिव वैल्यू एंड हैप्पीनेस और हमने बात की थी एक और हिंट के बारे में जो सेंसरी और मोटर में फाइन सेंसरी मोटर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा था जिससे हम सेंसरी मोटर मिक्स नर्व को ईजिली वे में याद कर सकते थे हमारा निमोनिक क्या था सम से मनी मैटर बट माई ब्रोदर से बिग बुक मैटर बोर ओके सम से सम जहाँ पर भी एस आ रहा है वो सेंसरी है जहाँ पर भी एम आ रहा है वो मोटर है जहाँ पर भी बी आ रहा है वो बोथ है जब आप एग्जाम हॉल में हो तो सम से मनी मैटर बट माय प्रोदस से बिग्स बुक्स मैटर मोर ओके ये ट्वेल्व पेयर क्रेनर आप अपने फिंगर पर काउंट कर सकते हो जिससे आप लोग सम से मनी मैटर बट माई ब्रोदस से बिग्स बुक मैटर बोर से आप सेंसरी मोटर को फाइंड कर सकते हो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ओके okay, मैं फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और हम इस यहाँ पर रिवीजन करते हैं ओके okay? एक बार रिवाइज करते हैं फंक्शन को ऑल फैक्ट्री और स्मेल में हेल्प करती है ऑप्टिक आप, आपकी विजन में हेल्प करती है थर्ड फोर्थ सिक्स जिसको हम एक्स्ट्रा ओकुलर नर्व बोल रहे थे वो आपकी आइस बॉल मूवमेंट में हेल्प कर रही थी ट्राइजेमिनल जो कि आपकी तीन ब्रांच थी इसकी वो क्या कर रही थी अपर जा लो बजा को इनिशिएट कर रही थी आप बात करते हैं एब्लूसेंस की हमने बताया आई बॉल मूवमेंट में हेल्प करती हैं तीन नर्व और फेशियल नर्व आपकी फेशियल एक्सप्रेशन में भी हेल्प करती हैं और वो टेस्ट बर्ड को भी कंट्रोल करती हैं आपकी नाइन्थ भी टेस्ट बर्ड को कंट्रोल करती है और वेस्टिबुल कोकुलर के बारे में हमने बताया नाम से याद रखो वेस्टिबुल कोकुलर वेस्टिबुल मतलब होता है बैलेंस कोकुलर मतलब होता है हेयरिंग मतलब हेयरिंग में हेल्प करती है वेस्टिबुल कोकुलर आपकी हेयरिंग और बैलेंसिंग में हेल्प करती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रीन नर्व की बात करते हैं वागस जो कि ऑल बॉडी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट को इनिशिएट कर रही थी वैसे से नर्व आपके शोल्डर मूवमेंट में हेल्प कर रही थी कौन कौन सी मसल्स थी आपको याद करने की जरूरत नहीं है हाइपोग्लोसल क्रेन नर्व जो है आपकी मूवमेंट ऑफ टंग में हेल्प कर रही थी तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो